Willkommen, Marius Ebert hier. In diesem Video geht es um eine Prüfungsfrage, um eine Aufgabe zur Investitionsrechnung, aber abweichend vom üblichen Schema. Und an dieser Stelle zeigt sich immer, wer die Sachverhalte wirklich verstanden hat oder wer einfach sein auswendig gelerntes Schema bolzt. Deswegen habe ich dieses Ding genannt, Investitionsrechnung, Prüfungsfrage dazu mit Variante. Und jetzt wissen Sie, dass es sehr wichtig ist, wenn wir in eine neue Aufgabe einsteigen, dass unsere Augen zunächst einmal die Handlungsaufforderung finden, die wir erkennen an dem Buchstaben, der zum Beispiel hier steht. Hier haben wir jetzt mal zufällig keinen. Und der Punktzahl, die hier steht. Ich habe leider hier die, die Punktzahl nicht zur Hand, die es für diese Aufgabe gab, aber... 10, vielleicht 12 Punkte sollten hier schon drin sein, wenn man es ins Verhältnis setzt, auch zu dem Schwierigkeitsgrad und zu dem Rechenaufwand. Das sind immer so die Kriterien, die die Punktzahl determinieren. So, lesen wir also zunächst einmal die Handlungsaufforderung, die wir auf der Höhe des Buchstabens oder, wenn der Buchstabe mal nicht da sein sollte, weil es keinen Teil B gibt, auf der Höhe der Punktzahl finden. Und da steht, ermitteln Sie den Liquidationserlös, den Sie mindestens in drei Jahren erreichen müssen. Das ist sehr wichtig. In drei Jahren. Oh, ansonsten hilft uns diese Handlungsaufforderung hier im Moment noch nicht so viel weiter, aber eine wesentliche Sache haben wir jetzt schon mal erfasst und das ist die Variante, die Abweichung vom Muster. Wir sollen jetzt ein Liquidationserlös, dieser Liquidationserlös ist ein Eurobetrag, in drei Jahren ermitteln. Und das weicht ab vom Muster des Kapitalwerts, den wir ansonsten hier ganz klar erkennen. Na, wir erkennen, dass hier ein Mitbewerber offensichtlich möchte, dass wir investieren, um für ihn eine Produktion zu übernehmen. 750.000 müssen wir jetzt bezahlen für diese Produktionsanlage. Und dann kommen hier die typischen Rückflüsse, die Einzahlungsüberschüsse. Achtung, manchmal gibt man Ihnen hier Einzahlung und Auszahlung. Dann müssen Sie erst das Miteinander verrechnen. Hier ist das schon passiert. Das sind die Einzahlungsüberschüsse T1, T2, T3. Wir erkennen hier also ganz klar Strukturelemente des Kapitalwerts. Und hier, das ist ja nun mal ganz klar der Kalkulationszins. Fuß. Aber die gefragte Lösung ist nicht ein Betrag in T0, sondern ein Betrag am Ende von T3. Und hier ist die Variante, hier ist die Abweichung. Denn der Kapitalwert, wie wir, Klammer auf hoffentlich, Klammer zu, wissen, bezieht alle Zahlungen auf heute. Der Kapitalwert, wir nennen ihn auch C0, ist ein Gegenwartswert, das heißt, das wichtigste Wort im Rahmen des Kapitalwerts ist das Wort heute. Was sind die Sachen, die in der Zukunft erst passieren? Heute wert. So, und was man noch wissen sollte, und Sie wissen das, wenn Sie meine Coachings kennen, dass ich hier, wie sehr oft an anderen Stellen, auch mit dem Begriff arbeite, Ermächtigungsinstrument. Das Ermächtigungsinstrument ist das Werkzeug, das uns ermächtigt, hier die Punktzahl zu holen. So wie wenn man einen Nagel in die Wand kloppen möchte, als Ermächtigungsinstrument, als Werkzeug, einen Hammer braucht. Ja, ersatzweise vielleicht noch ein Schuh oder sowas, aber das richtige Ermächtigungsinstrument ist hier der passende Hammer. Und so ist das hier auch. Wenn man das Ermächtigungsinstrument kennt, dann kann man die Aufgaben lösen. Ohne dieses Ermächtigungsinstrument wird es provisorisch und unprofessionell. Das Ermächtigungsinstrument beim Kapitalwert ist der Zahlenstrahl. 
Mit diesem Instrument kriegen wir die Daten in der Aufgabe immer auf die Reihe und können die Aufgabe lösen, wie bei dem Nagel, der in die Wand muss. Und der Zahlenstrahl sieht hier so aus. Das ist hier T0, das ist heute, worauf wir alles beziehen. Und in T0 ist zu zahlen minus 750.000. Das ist die Anschaffungsauszahlung, die heute anfällt und wo nicht mehr gezinst werden muss. Nicht mehr abgezinst werden muss. So, dann haben wir T1. In T1 fallen an 160.000 als Einzahlungsüberschuss. Das ist schon das Ergebnis von Einzahlung minus Auszahlung. In T2 fallen an 220.000 und in T3 fallen an 250.000. Jetzt habe ich erstmal die, Auf, die Angaben aus der Aufgabenstellung habe ich erstmal aufbereitet und im wahrsten Sinne des Wortes auf die Reihe gebracht. Und die übliche Vorgehensweise ist jetzt, dass wir diese Zahlungen, die in der Zukunft von heute betrachtet anfallen, auf heute beziehen und das Instrument heißt Abzinsung mit dem Kalkulationszinsfuß. Ich muss also die 160.000 für ein Jahr abzinsen, die 220.000 für zwei Jahre und die 250.000 für drei Jahre. So, dann habe ich hier drei abgezinste Werte stehen, 1, 2, 3, die positiv sind. Ich habe hier also im Prinzip Plus stehen, Plus stehen, Plus stehen. Und von diesen 3 mal Plus, von der Summe von diesen drei Werten, muss ich die 750.000 abziehen. Und dann habe ich den Kapitalwert. Aber hier ist die Fragestellung ja nicht so. Hier wird ja nicht gefragt, wie sieht der Kapitalwert dieses, äh, ja, dieser Zahlungsreihe aus, sondern es wird gefragt, Ermitteln Sie den Liquidationserlös in drei Jahren, den Sie mindestens erzielen müssen. Und mindestens heißt, Sie müssen einen Wert erzielen in drei Jahren, der Ihren Kapitalwert auf Null bringt. Das ist das Mindestens. Ich sage es nochmal. Wir müssen einen Wert erzielen, der den Kapitalwert auf Null bringt. Das steckt in diesem Mindestens drin. Nur, die Aufgabe will keinen Wert heute haben, sondern die will einen Wert haben in drei Jahren. Und das ist der Clou in dieser Aufgabe. Und auch hier wieder, wenn man den Zahlenstrahl hat, dann weiß man, auf welchen Zeitpunkt sich die Fragestellung der Aufgabe bezieht. Und die ist nun mal hier ausnahmsweise und nicht hier wie sonst immer. So, jetzt müssen wir ein bisschen Rechenarbeit leisten. Wir müssen jetzt 160.000 mit 8% abzinsen für ein Jahr, 220.000 mit 8% abziehen für zwei Jahre und 250.000 mit 8% abzinsen für drei Jahre. Das ist die übliche Kapitalwertberechnung. Das sind diese drei Werte, die wir dann erhalten. Also was sind 160.000, die wir am Ende der ersten Periode erhalten, heute wert? Und ich mache es einmal vor, das ist also dann 160.000. 1000 mal 1,08 hoch minus 1 oder auch, Sie können rechnen, 160.000 durch 1,08 hoch 1. Nur müssen Sie da schauen, dass Sie mit Ihrem Taschenrechner wirklich gut operieren können. Ich habe das an anderer Stelle erklärt. Na, schauen Sie mal meine Videos zum Abzinsungsfaktor, denn das hier ist der Abzinsungsfaktor. Da habe ich auch erklärt, wie Sie mit dem Taschenrechner operieren. Das sprengt jetzt hier etwas den Rahmen dieser Aufgabe. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie das ausrechnen können. Und deswegen übertrage ich jetzt die Zahlen. Also 160.000 mit 8% für ein Jahr abgezinst. Da ist der Gegenwartswert heute 148.148. 1,5. Wenn nichts da steht, rechnen Sie immer auf die zweite Stelle hinter dem Komma. So, die 220.000, die müssen wir rechnen mal 1,08 hoch 
hoch minus 2 und das entspricht dann dem Wert von 188.614,54. Und die 250.000 müssen wir multiplizieren mit 1,08 hoch minus 3. Warum 3? Weil hier t gleich 3, die fallen am Ende des dritten Jahres an und das ergibt dann 198.000. 458,06. So. Okay. Jetzt wissen wir, diese drei Zahlenwerte haben alle ein Plus. Da oben steht das Minus. So, nun sehen wir, wenn wir oben hier minus 750.000 haben, plus diese drei Werte, das hier der Kapitalwert negativ ist. Das sieht man schon mit einem Blick. Das gibt hier 300.000 aufaddiert. Das sind hier knapp 200.000. 198 sind knapp 200.000. 300.000, 400.000. Und dann haben wir noch 520. Ja, 500, etwas über 520.000. Oder von mir aus 530.000, die hier rauskommen, wenn man das nur mal überschlägt. Und hier oben stehen aber minus 750.000 für die Anschaffungsauszahlung, die ausgeglichen werden, damit der Kapitalwert 0 wird. Wenn der Kapital 0 wird, haben wir dieses mindestens erfüllt. So, wenn ich also jetzt rechne, minus 750.000 plus diese drei Zahlen, 148, 148 und so weiter, dann komme ich auf einen Betrag, den ich brauche, um den Kapitalwert auf Null zu bringen, von 214,779,25. Das ist der Wert, der mir fehlt, damit der Kapitalwert Null ist. Und dieses Null korrespondiert hier mit dem Wort mindestens. Wo soll dieser Wert herkommen? Wo könnte der herkommen? Durch die Einzahlungsüberschüsse hier und hier und hier, haben wir schon gesehen, kriegen wir die Anschaffungsauszahlung nicht auf Null gebracht, wenn wir alles auf heute beziehen, in einer Spalte alles miteinander verrechnen, haben wir die, genau diese Differenz. Ja? Das ist also die Differenz zu C0 gleich 0. Wo soll also jetzt um Himmels Willen dieser Betrag herkommen? Und die Aufgabe verrät es. Es ist der Liquidationserlös, den wir für die Aufgabe, für die Maschine, die wir hier anschaffen, für 750.000, erzielen müssen, aber Achtung, in drei Jahren. Ja, denn am Ende von T gleich 3 wird diese Maschine dann Verkauft, wir haben drei Jahre produziert, am Ende des dritten Jahres verkaufen wir die Anlage, erzielen dafür einen Liquidationserlös. Und welchen Liquidationserlös müssen wir mindestens erzielen? Wir müssen diese 214.000 und noch was aufzinsen für drei Jahre. Denn da erst fällt der Liquidationserlös an und das ist dann die Zahl, die wir brauchen. Und wenn wir das tun, also wenn wir 214,779,25 rechnen mal 1,08 hoch 3. Ja, hoch 3 ist die Aufzinsung. Ne? Schauen Sie meine Videos zur Aufzinsung und Abzinsung, wenn Sie hier jetzt nicht ganz folgen können. Das ist der Aufzinsungsfaktor. 1,08 hoch 3. Wir zinsen diesen Betrag hier für drei Jahre auf. Und dann kommen wir auf 270... 560. So, und das ist die Antwort auf die Frage. Das ist der Liquidationserlös, den wir in drei Jahren, wir sind in T gleich 3, erzielen müssen, damit unser Kapitalwert 0 ist und damit dieses Wort mindestens aus der Fragestellung erfüllt ist. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.